குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நம்ம எயித் சமச்சீர் மேக்ஸில் டிஎன்எஸ்சிஆர்டியில் இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்த அந்த குயிஸ் குரிய ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் குயிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் குயிஸ் குரிய ஆன்சர் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் அதை போய் நீங்கள் பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த நெக்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர் பேட்டர்ன் ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் ஆர் இந்த மாதிரி நம்பர் பேட்டனில் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் என்ன வரும் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிவ்வன் நம்பர் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எட்டு பிட் இருக்குன்னா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக இருக்குது ஒன்னா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இது ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அந்த மாதிரி வருது அப்போ அடுத்த நம்பர் எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயராக இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் சிக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கேன் நாட் பி ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இந்த இது தெரியணும் டூ த்ரீ செவன் எயிட்டில் எயிட் செவன் டூ த்ரீ செவன் எயிட்டில் முடிகிற நம்பர் யூனிட் பிளேஸ் வந்து அந்த ஒன்றாம் இலக்கம் சொல்கிறாங்களே லாஸ்ட் டிஜிட் அந்த யூனிட் பிளேஸ் வந்து டூ த்ரீ எயிட் செவனில் இருந்ததுன்னா அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகிருக்க வாய்ப்பு கிடையாது அப்படி பார்க்குறப்ப லாஸ்ட்டில் இந்த நம்பர் மட்டும் தான் எயிட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இந்த லிஸ்ட்டில் வரக்கூடிய எயிட்டு இங்கே வருது அப்போ ஒன் நைன்டி எயிட் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இல்லை சரியா அடுத்த கொஸ்டின் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பை விச் செவன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைட் டு கெட் த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து இப்போ வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது இதை எந்த நம்பரால் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த ஆன்சர் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு நம்பராக மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரான்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக வரும் அதை விட சிம்பிளாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு எல் டிவிஷன் எடுக்க போகிறோம் எல் டிவிஷன் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி இது எல்லாருக்கும் போட தெரியும் இல்லையா செகண்ட் டெபில் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டீனில் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டில் ஃபோர் டூ சார் எயிட் இந்த மாதிரி டேபிள் சொல்லி நம்ம என்ன செய்கிறோம் செகண்ட் டேபிள் பண்ணுறதுனா அப்படியே அதோட பாதி பாதி கீழே அப்படியே போட்டு வரோம்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நம்ம எல் டிவிஷன் பண்ணுறப்ப ஸ்கொயர் ரூட் மெத்தடாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே பேர் பேராக இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ஜோடி ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக ஜோடியாக இருக்கணும் ஸோ இது ஒரு பேர் இங்கே ஒரு பேர் இது ஒரு பேர் இது ஒரு பேர் எது தனியாக இருக்குதுன்னா த்ரீ தான் தனியாக இருக்குது ஸோ இது செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இப்போ த்ரீ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதுனால தான் என்ன செய்ய முடியல பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற முடியல ஸோ எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும்னு கேட்டாலும் இந்த நம்பராக த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறிடும்னு சொல்லலாம் இங்கே கேட்டது எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இன்னொரு த்ரீ இருந்ததுன்னா அதுவும் பேர் ஆயிரும் இல்லையா இன்னொரு த்ரீ இருந்ததுன்னா அதுவும் நமக்கு பேர் ஆயிரும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளில எடுக்க முடியும் அப்போ இன்னொரு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த நம்பரை ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறிடும் சரியா ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ எந்த நம்பர் பாக்கி இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் அந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி டிவைட் பண்ணாலும் சரி அந்த நம்பர் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் தட் இஸ் எ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எந்த நம்பர் வந்து கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ டிஜிட் நம்பர்னா அது ட்ரிபிள் நைன் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர்னா அது ஹண்ட்ரட் அதில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பரில் எது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் லாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் த்ரீ டிஜிட்டில் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ த்ரீ டிஜிட் நம்பர் பார்க்குறப்ப இந்த மூணு நம்பருமே த்ரீ டிஜிட் தான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் கிடையாது இந்த மூணில் எது நமக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எது அதில் கிரேட்டஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஒரு ஜீரோ அப்படின் தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி போடலாம் இதுவும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து இதை விட கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வருமா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் போட்டோம்னா கொஞ்சம் வேகமாகவே போட்டுடலாம் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன்னு இந்த மாதிரி எழுதிடணும் இது ரிவர்ஸ் எல் மெத்தடில் போட போகிறோம் நைன் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு நம்பராக நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஒன் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு
பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் வருது அப்போ இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் த்ரீ டிஜிட்டில் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பிளான்ஸ் ஆர் டு பி பிளான்டட் இன் அ கார்டன் இன் சச் அ வே தட் ஈச் ரோ கண்டெயின்ஸ் அஸ் மெனி பிளான்ஸ் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் ஈச் ரோ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் பிளான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அது என்ன செய்கிறாங்க கார்டனில் வைக்க போகிறாங்க எத்தனை ரோவில் வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா எத் எத்தனை பிளான்ட் வைக்கிறாங்களோ அத்தனை ரோ சப்போஸ் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் பிளான்ஸாக வைக்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் ரோவில் வைக்கணும்னு பிளான் வரும் ஆனால் டோட்டலாக இத்தனை பிளான்ட்டுமே அவங்க வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரே நம்பர் இது இங்கே ஃபைவ்னா இங்கே ஃபைவ் இங்கே சப்போஸ் டென் பிளான்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா டென் ரோஸில் வைக்கணும் ஃபிஃப்டீன் பிளான்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ரோஸில் வைக்கணும் சரி அத்தனை ரோவில் அவங்க வைக்கணும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரெண்டுமே சேம் நம்பராக வரணும் இல்லையா அப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ்க்கு நான் மறுபடியும் அதே லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தான் எடுக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவிஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிரும் சிக்ஸாக அப்படி எப்படி ஸ்பிட் பண்ணணும்னா நான் இருக்க சொன்ன மாதிரி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸாக போட்டக்கூடாது இல்லையா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இந்த நைன் இருந்ததுனால த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்துருச்சு இங்கே சிக்ஸு டூ டூ சார் ஃபோராக தான் நான் ஸ்பிட் பண்ண முடியும் த்ரீ த்ரீ சார் போட்டால் நைன் ஆயிரும் எனக்கு நைன் வந்து பிக்கர் நம்பர் ஆயிடுச்சு அது வேண்டாம் இப்போ சிக்ஸுக்கு முன்னாடி எது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நான் பார்க்கணும் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டேபிள் கூட எழுதி வச்சுக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ ஸ்கொயர்னா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ சிக்ஸுங்கிறது நைனுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் அப்போ இந்த நம்பர் தான் நம்ம போட முடியும் அப்போ இங்கே டூ டூவாக நான் போட்டுக்கிறேன் டூ டூ சார் ஃபோர் சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ அடுத்த ரெண்டு நம்பர் நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேலே இருக்க நம்பரை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி கீழே எழுதணும்னா டூ டூ சார் ஃபோர் அடுத்து இங்கே போடுற நம்பர் தான் இங்கேயும் போடணும் இல்லையா அப்படி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் ஒன் போட்டால் இங்கேயும் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ஸ்மாலாக நம்பர் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ அடுத்த நம்பர் இது வந்து நம்மளாக தான் நம்பர் ஒவ்வொன்றா போட்டு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் சின்ன கெஸ்ட் என்னென்னா இங்கே சிக்ஸில் முடியுது அப்படின்னா இங்கேயும் இங்கேயும் சிக்ஸ் போட்டால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம கெஸ்ட் பண்ணி நம்பர்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கேயும் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் போடுறேன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரிமைண்டர் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஒரே நம்ம நம்பர் வந்துருச்சு அப்போ ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ நம்ம ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ அவங்க ஒவ்வொரு ரோலையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளான்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரோஸ் அவங்களுக்கு வந்துடும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துடும் அர்த்தம் சரியா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்த நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண அதே கொஸ்டின் தான் ஏ நம்பர் என்டிங் இன் டேஸ் அண்ட் டேஸ் இஸ் நெவர் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எது எது டூ த்ரீ செவன் அண்ட் எயிட் இந்த நம்பரில் முடிகிறது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது தெர் ஆர் டேஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் எத்தனை பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் எல்லாமே அந்த ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று டூ ஸ்கொயர்னா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி செக் பண்ணுறப்ப டென் ஸ்கொயர் வந்து டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரக்கூடியது தான் அப்போ எத்தனை நம்பர் வந்தீங்க டென் நம்பர்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ தெர் ஆர் டென் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கியூப் ரூட் ஆஃப் அன் ஆர்ட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஆர்ட் நம்பராக தான் இருக்கும் ஆர்ட் நம்பரோட கியூப் ரூட் ஆர்ட் நம்பராக இருக்கும் ஈவன் நம்பரோட கியூப் ரூட் ஈவன் நம்பராக தான் வரும் சரியா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஸ்கொயர் ஆஃப் எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த நம்பர் இட்ஸ் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என் எந்த ஒரு நம்பருக்கும் அதோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த நம்பரை விட கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லா நம்பருக்கும் பாசிபிளாக இருந்தாலும் எதுக்கு பாசிபிளாக இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு பாசிபிளாக இல்லை ஒன்றுங்கிற நம்பரோட ஸ்கொயர் வந்து ஒன் இட் செல்ஃப் தான் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு தான் வருது கிரேட்டர் தென்லாம் வரல இல்லையா மற்றபடி டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ ஸ்கொயர் டூவோட ஸ்கொயர் வந்து 
ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ ரெண்டு ஆன்சர் நமக்கு பாக்கி இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸில் முடியுது ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்னு வந்திருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்னோட இது ஸ்கொயர் ரூட்டாக இது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோரை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸில் முடியுது இல்லையா அப்போ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் ஃபோராக தான் இருந்திருக்கணும் அந்த கெசிங்கோடு நம்ம போட்டுடலாம் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபோரை டூ டைம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணியும் பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் இந்த தான் வந்திருக்கும் ஸோ இது ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுதான் ஒன்றுக்குரிய ஆன்சர் சரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்காம டக்கு மேட்ச் மேட்சிங் முடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு த்ரீ டூக்கு ஃபைவ் த்ரீக்கு டூ ஃபோருக்கு ஒன் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் இந்த ஆன்சர் அடுத்த டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஷார்ட் ஆன்சர் த ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் இட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலனா ஏ ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர்னா இது சிங்கிள் ஏ மட்டும் ஸ்கொயர் தேவையில்லை அப்போ அது என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறிடும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே லாங் டிவிஷன் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அதையும் செய்யலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்மாலர் நம்பர்னா இந்த மாதிரி பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் இதுக்கு பேர் தான் பிரைம் ஃபேக்டரைசன் இந்த எல் டிவிஷனுக்கு தான் இன்னொரு பேர் பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் அதில் ஸ்மாலர் டேபிள்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு டேபிள் நல்லா தெரிஞ்சதுனா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சதுனா ஒரு சிக்ஸ்டீனாக அப்படியே ரூட் விட்டு வெளில எடுத்துடலாம் இல்லை மற்ற நம்பர்ஸ்க்கும் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டேபிள் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ்ல டூ டூ சார் ஃபோர் ரிமைண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டீன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் மறுபடியும் செகண்ட் டேபிளில் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஃபோர் டூ சார் எயிட் மறுபடியும் செகண்ட் டேபிள் எது வரைக்கும் வருது அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் வரைக்கும் பண்ண முடியுது அப்போ எத்தனை டூஸ் இருக்கும் பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே எயிட் டூ நம்ம போட போகிறோம் அதில் டூ டூவாக பேர் பண்ணுறது ஸ்கொயர் ரூட்டாக இருக்கிறதுனால டூ டூவாக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறணும் அதே இது க்யூப் ரூட்டாக இருந்தால் த்ரீ த்ரீயாக நம்ம எடுத்துருக்கணும் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் டூ டூவாக நான் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன் ஒவ்வொரு பேர்லேருந்து ஒரு டூவை வெளில எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு டூ இங்கேருந்து ஒரு டூ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ வெளில வந்துடும் அப்போ என் மல்டிபிள் என்ன ஆன்சர் வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சரியா அப்போ சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அங்கே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சைடு வந்து நம்ம வெறும் சென்டிமீட்டர் அப்படி போட்டிருக்கணும் சரியா அதை எடுத்து திரும்ப எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பை யூஸிங் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மெத்தட் தான் இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் எழுதிக்கிட்டு லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடி கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கிடைக்குது இந்த தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் டேபிளை கூட சைடில் மறுபடியும் எழுதுங்க ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று டூ ஸ்கொயர்னா டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீனுக்கு முன்னாடி வந்துடுது அப்போ எதை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் த்ரீ ஸ்கொயர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் தேர்ட்டீனில் நைன் போனால் ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ்டி நைனாக ஃபுல்லாக கீழே இறக்கிடணும் அப்புறம் மேலே இருக்க அந்த ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் அந்த த்ரீயை மட்டும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அடுத்து இங்கே போடுற நம்பர் தான் இங்கேயும் போடணும் எந்த நம்பரை போடல நம்ம தான் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நைனில் முடியுது நைனில் முடியுனா ஒன்று த்ரீ த்ரீ சார் நைனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் நைனில் முடியும் இல்லையா அந்த நம்பராக இருக்கலாம் ஸோ த்ரீ போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்மாலாக நம்பராக வருது அதனால் செவன் போடுறேன் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ரிமைண்டர் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் அப்போ சேம் நம்பர் வந்துருச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ இதோட ஸ்கொயர் ரூட் தேர்ட்டி செவன் இந்த நம்பரை நீங்கள் நார்மலாக ஸ்கொயர் ரூட் மெத்தடில் கேட்டிருந்தாலும் இந்த மெத்தட் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி எல் டிவிஷனில் போடணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா இது தேர்ட்டி செவன்த் டேபிளில்
தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பார்த்தோம் இதே நம்பர் தான் நம்ம அங்கே ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் பண்ணோம் லாங் டிவிஷன் மதியில் பண்ணியிருந்தோம் அதே தேர்ட் இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த டேபிளுமே அது வராது தேர்ட்டி செவன்த் டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் அப்போ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பரை மட்டும் நீங்கள் மறுபடியும் என்ன செய்யலான்னா இந்த மாதிரி லாங் டிவிஷன் மதியில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வருது அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வருது ஸோ தேர்ட்டி செவன் டூ டைம் போட்டு மட்டுமே பண்ணுறப்ப இந்த ஆன்சர் வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் ரெண்டு டூக்கு பதிலாக ஒரு டூ வெளில வந்துடும் ரெண்டு தேர்ட்டி செவனுக்கு பதிலாக ஒரு தேர்ட்டி செவன் வெளில வந்துடும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஆன்சர் செவன்ட்டி ஃபோர் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர்லாம் ரைட்டாக தப்பான் சப்போஸ் டவுட் வந்துருச்சுன்னா செவன்ட்டி ஃபோராக டூ டைம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ இதே ஆன்சர் வந்துடும் வந்தால் நம்ம செஞ்சது ரைட்டுன்னு அர்த்தம் சரியா ஃபிஃப்டீன்த் செம் ஃபைண்ட் த க்யூப் ரூட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் யூஸிங் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன்லாம் ஏழு டிவிஷனில் தான் போட போகிறோம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த டிவிஷனாக அப்படின்னா ஒன்று ப்ரைம் நம்பர்ஸோட ஆர்டர் படி அதாவது செகண்ட் டேபிளில் போட்டு பார்க்கணும் வரலன்னா தேர்ட் டேபிள் போகணும் அது வரலன்னா அடுத்து ஃபோர்த் டேபிள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டூவில் வரலன்னாலே அடுத்து எந்த ஈவன் நம்பர்லையும் வராது ஸோ ப்ரைம் நம்பர் ஆர்டர் படி நம்ம செக் பண்ணால் போதும் எதுக்கு இதை எதுக்காக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த இடத்துல நம்ம போட்டு செக் பண்ணுற நம்பர் இப்போ செவனில் முடியுது கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பர் கிடையாது நமக்கு தெரியும் அப்போ தேர்ட் டேபிளில் வருதான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தேர்ட் டேபிளையும் வரலன்னா அடுத்து ஃபிஃப்த் டேபிள் வருதான்னு பார்க்கணும் லாஸ்ட் டிஜிட் ஜீரோ அல்லது ஃபைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபிஃப்த் டேபிளில் வரும் அப்போ இது ஃபிஃப்த் டேபிள் வர வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அடுத்து ஃபைவ்க்கு அப்புறம் செவன்த் டேபிள் வரதான் நம்ம செக் பண்ணணும் செவன்லேயும் வராது அடுத்து அடுத்த ப்ரைம் நம்பர் லெவன் ஸோ நடுவில் இருக்க எயிட் நைன்லலாம் நம்ம செக் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்காக தான் இதை சொல்லிகிட்ருக்கேன் அடுத்து லெவன்த் டேபிளையுமே இது வரல அப்படின்னா அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது தேர்ட்டீன்த் டேபிள் அதுலேயும் வரலன்னா அடுத்து நம்ம செக் பண்ணணும் செவன்டீன்த்தில் அடுத்தது நைன்டீன் டேபிள் இது எல்லாமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இந்த நம்பரில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஆர்டர் படி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா போதும் ஸோ அந்த ஆர்டர் படி பார்க்குறப்ப தேர்ட்டீன்த் டேபிளில் மட்டும்தான் இது வருது ஒன் தேர்ட்டின் இஸ் தேர்ட்டின் ரிமைண்டர் எயிட் எயிட்டி நைனில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது செவன் சிக்ஸ் தேர்ட்டின் சார் செவன்ட்டி எயிட்டு ரிமைண்டர் லெவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீனில் நைன் தேர்ட்டின் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சரியா செவன்டீன் ஓகே இப்போ மறுபடியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனில் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருந்தாங்க க்யூப் ரூட் கேட்டிருந்தாங்க இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் க்யூப் ரூட் கேட்டாலும் சரி ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டாலும் சரி இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரே மெத்தில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இங்கே அதை என்ன செய்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டால் அந்த வி சிம்பிள் மட்டும் தான் போடுவோம் க்யூப் ரூட்னு கேட்டால் அந்த வி ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே த்ரீங்கிற நம்பராக போட்டுறோம் அப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் சேர்த்து நம்ம அண்ட்ரைன் பண்ணணும் இதில் த்ரீ நம்பர் வந்துருந்ததுன்னா ஒரு நம்பரை நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம் த்ரீ நம்பர்ஸ் காமனாக இருந்தால் ஒரு நம்பரை வெளில எடுக்கலாம் அப்போ ஒரு தேர்ட்டின் மட்டும் தான் வெளில வரும் தர் ஃபார் க்யூப் ரூட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இஸ் தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்ஸ் இன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வா